அன்பார்ந்த மாணவர்களே கலாபாரதி அகாடமி உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது இன்றைக்கு நம்முடைய விவாதம் இம்யூன் ரெஸ்பான்சஸ் ஒரு ஃபாரின் ஆன்டிஜன் அந்நிய ஆன்டிஜன் புரோட்டீன் நம்ம பாடிக்குள்ளே வரும்போது அல்லது பேத்தஜன்ஸ் வியாதியை உண்டாக்கக்கூடிய கிருமிகள் வரும்போது நம்முடைய இம்யூன் சிஸ்டம் எப்படி பதில் சொல்லுது எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது தட் இஸ் கால்டு இம்யூன் ரெஸ்பான்சஸ் அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது அந்த ரெண்டு வகையை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் பாடியில் உள்ள டோட்டல் இம்யூனிட்டிக்கான எல்லா சிஸ்டமும் சேர்ந்து ஆக்டிவேஷன் பை ஆன்டிஜன்ஸ் அதாவது இது எப்போ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இம்யூன் சிஸ்டம் ஒரு ஆன்டிஜன் பாடிக்குள்ளே வரும்போது தி சிஸ்டம் இஸ் ஆக்டிவேட்டட் அது அந்த சிஸ்டம் தூண்டப்பட்டு அது வேலைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது ஸோ இப்போ இம்யூனிட்டி வியாதி எதிர்ப்பு சக்தி அகெயின்ஸ்ட் தி பெத்தஜெனிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அல்லது அதனுடைய ஆன்டிஜென்ஸ் இதை உற்பத்தி பண்ணுது ஆன்டிஜென்ஸுக்கு எதிராக ஆன்டிபாடிஸை உற்பத்தி பண்ணுது அல்லது அது அலர்ஜியை கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் மே கிரியேட் தி அலர்ஜிஸ் அது நடக்கலாம் அல்லது கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன் கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன் என்னன்னு சொன்னால் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனை டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண போகிறோம் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அல்லது வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இது மாதிரி நடக்கும்போது வேறொருத்தருடைய ஆர்கன் எடுத்து நம்ம பாடியில் பொருத்தும் போது ஈவன் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இதெல்லாம் பண்ணும்போது பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டத்தினால் சிஸ்டத்தை சேர்ந்த மேஜர் ஹிஸ்டோ கம்பேட்டியபிள் காம்ப்ளெக்ஸ் எம்ஹெச்சி குரூப் ஒன் செல்ஸு நம்ம பாடியில் எல்லா செல்லையும் இருக்குது அது இது ஃபாரின் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணால் நம்ம பாடியோட இல்லைன்னு சொன்னால் இட் ரிஜெக்ட்ஸ் ஸோ தட் இஸ் கால்டு கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன் அப்போ அந்த ஆர்கனை நம்முடைய பாடியோடைய பார்ட்டாக எடுத்துக்கிடாமல் டிரான்ஸ்பிளாட் பண்ண ஆர்கனை நம்ம பாடியோடைய பார்ட்டாக எடுத்துக்கிடாமல் அது ரியாக்ஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி டு செல்ஃப் ஆன்டிஜன் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனியமும் அது ஏதோ ஒரு மெட்டீரியலில் ஃபாரின் அப்படின்னு கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ராங் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிடலாம் அப்போ அது என்ன செய்யுது நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனுக்கு எதிராகவே அது ஆன்டிபாடிஸை கிரியேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் கால் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி தட் இஸ் கால் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி தட் இஸ் ஃபார் தி செல்ஃப் ஆன்டிஜன் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக இந்த ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷனில் மெயின் செல்ஸ் இன்வால்வ் ஆர் தி டி செல்ஸ் அல்லது தைமசாய்ட் செல்ஸ் தட் இஸ் டபிள்யூபிசி வித் மெச்சூர்ஸ் இன் தி தைமஸ் கிளான் அண்ட் பி செல்ஸ் இதுவும் டபிள்யூ டபிள்யூபிசி தான் இது போன் மேரோவில் மெச்சூர் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் கால் பி செல்ஸ் சப் டைப்ஸ் ஆஃப் லிம்ஃபசைட்ஸ் இது எல்லாமே சப் டைப்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூபிசி அண்ட் ஆல்சோ மேக்ரோஃபேஜஸ் மேக்ரோஃபேஜுங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசி லூக்கோசைட் ஆர் ஒயிட் பிளட் செல் தட் என்கல்ஸ் தி ஃபாரின் பாடி ஓகே இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னா ஒன் இஸ் கால் நியூட்ரலைசேஷன் இப்போ ஒரு வைரஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே பூந்துருக்குன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இப்போ இம்யூன் சிஸ்டம் ரெஸ்பாண்ட் ஆகுது எப்படி இட் இஸ் பை பிளாக்கிங் ஆஃப் தி எபிலிட்டி ஆஃப் தி வைரஸ் டு பைண்ட் டு தி ஹோஸ்ட் செல் வைரஸ் ஒரு ஹோஸ்ட் செல்லை விட்டு வெளியில் இருக்கும்போது இட் இஸ் அ ஆல்மோஸ்ட் இனட் அது வெறும் மாலிக்குலர் பார்ட்டிகுலாகத்தான் இருக்குது அது ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது அது ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே போகும்போது தான் மல்டிப்ளை ஆகுது ஸோ ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே போக விடாமல் திஸ் ஆன்டிபாடி பைண்ட்ஸ் வித் தி ஆன்டிஜன் ஆஃப் தி வைரஸ் அண்ட் நியூட்ரலைஸ் இட் இன்னொன்று ஆப்சனைசேஷன் வாட் இஸ் ஆப்சனைசேஷன் ஒரு பேக்டீரியா உள்ளே வருது அந்த பேக்டீரியாவில் திஸ் காட் ஆன்டிஜன் ஃபாரின் ப்ரோட்டீன் அதை இந்த மேக்ரோஃபேஜ் டபிள்யூபிசியோட ஒரு டைப்பு அப்படியே உள்ளே என்கல்ஃப் பண்ணி பிரேக் பண்ணிடும் ஸோ திஸ் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் பெகோசைட்டோசிஸ் இந்த என்கல்ஃப் பண்ணுறதுக்கு பேர் அப்படியே உள்ள முழுங்கிறதுக்கு பேர் ஃபெகோசைட்டோசிஸ் ஆஃப் தி பேக்டீரியா பை மேக்ரோஃபேஜஸ் அண்ட் நியூட்ரோஃபில்ஸ் இது இந்த மெத்தடுக்கு பேர் ஆப்சனைசேஷன் இன்னொன்று ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் தி காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் போர் ஃபார்மேஷன் அது என்ன அர்த்தம் சொன்னால் இது ஒரு ஃபாரின் பாடி இது ஒரு பேக்டீரியல் செல் இது செல் வால் பேக்டீரியாவுடைய செல் வால் இதில் ஆன்டிஜன் இஸ் தேர் தட் இஸ் ஃபாரின் ப்ரோட்டீன் ஆன்டிபாடியோட கம்பைன் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் திஸ் ஹஸ் காட் சம் அதர் ப்ரோட்டீன்ஸ் தட் இஸ் கால்டு காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ரோட்டீன் அதில் ஒரு மாலிக்குள் பேக்டீரியாவுடைய அல்ல மைக்ரோபுடைய செல் வால் கூட அட்டாச் ஆகி இதுக்குள்ளே 
ஒரு போர் ஃபார்ம் பண்ணிடுது ஒரு ஓட்டையை ஃபார்ம் பண்ணிடுது ஸோ தட் இந்த பேக்டீரியல் வால் வழியாக என்ன ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் அயான்ஸ் உள்ளே நிறைய போக முடியும் அந்த போர் வழியாக அப்படி உள்ளே போச்சுன்னு சொன்னால் வாட்டர் அண்ட் அயான்ஸ் உள்ளே போனோடனே அது இந்த பேக்டீரியல் செல் பெருசாக வீங்கி வெடிச்சிடும் ஈவன் சொல்லி லைசஸ் வெடிச்சிடும் இது மாதிரி மெத்தட்லேயும் இது என்ன பேக்டீரியாவை காலி பண்ணும் இப்போ ரெண்டு டைப் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒன் இஸ் ப்ரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ப்ரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு ஆன்டிஜன் ஃபாரின் புரோட்டீன் நம்முடைய பாடிக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் தி பேத்தஜன் கம்ஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபார் தி ஃபஸ்ட் டைம் அது மாதிரி வரும்போது ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுக்கு பேர் ப்ரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் வர்றதுக்கெல்லாம் பேர் செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இது ப்ரைமரி ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது இட் லேர்ன்ஸ் டு ரெகனைஸ் தி ஆன்டிஜன் இம்யூன் சிஸ்டம் அந்த ஆன்டிஜன் எது என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அண்ட் இட் ப்ரொடியூஸ் தி ஆன்டிபாடி அகேன்ஸ்ட் இட் அது மட்டும் இல்லாமல் இட் ப்ரொடியூஸ் மெமரி லிம்ஃபசைட்ஸ் இதை ஞாபகத்தில் இந்த ஆன்டிபாடியை ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு அதுக்கான அதாவது இந்த ஆன்டிஜனை ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு அதுக்கான என்ன டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடி அதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு வேகமாக ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் ஏன்னா அதுக்கான மெமரி வச்சுக்கிறதுக்கான மெமரி லிம்ஃபசைட்ஸை அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ தி ப்ரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் ஸ்லோ அண்ட் ஷார்ட்லி உட் ஏன் ஸ்லோ அப்படின்னா ஆன்டிஜனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் என்ன அதுக்கான ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்கான மெமரி செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இதுக்கான டைம் இட் கேப் இது எடுக்குது ஸோ இட் இஸ் ஸ்லோ அண்ட் இட் இஸ் ஷார்ட்லி உட் இந்த ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா தீஸ் அப்பேத்தஜன் இது ஒரு வியாதி உண்டாக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் இதில் பி செல் போன் மேரால் மெச்சூர் ஆகக்கூடிய டபிள்யூபிசி இந்த பேத்தஜனை இந்த டபிள்யூபிசி முழுங்கி என்கல் பண்ணி உள்ளே போயிடுது உள்ளே போன இட் பிரேக்ஸ் இட் இந்த பேக்டீரியாவை இது பிரேக் பண்ணிடுது பி செல்ஸ் எண்கள் அண்ட் பிரேக் டவுன் தி பேத்தஜன் இதை ஃபுல்லாக பிரேக் பண்ணிடுது அப்போ இதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் பார்ட்டிகல்ஸ் தனித்தனியாக வந்து அதனுடைய செல் மெம்பரேன் வழியாக வெளியில் இட் எக்ஸிபிட்ஸ் ஸோ பி செல்ஸ் டிஸ்பிளே தி பேத்தஜன்ஸ் ஆன்டிஜன்ஸ் இது ஆன்டிஜன் இதனுடைய செல் மெம்பரேன் வழியாக வெளியில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி தி டி செல்ஸ் தட் இஸ் டபிள்யூபிசி விச் மெச்சூர் இந்த தைமஸ் கிளான் பைன்ஸ் டு தி பேத்தஜன்ஸ் ஆன்டிஜன் அண்ட் இன்ஆக்டிவேட்ஸ் இட் அது இன்ஆக்டிவேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இட் சென்ட் சம் கெமிக்கல் சிக்னல்ஸ் ஆல்டரிங் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி இம்யூன் சிஸ்டம் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் டி செல்ஸ் அண்ட் பி செல்ஸ் ஓகே இது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது நவ் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் மூலமாக மோர் டி செல்ஸ் அண்ட் பி செல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அது போக இட் ப்ரொடியூசஸ் மெமரி செல்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்மா செல்ஸ் இந்த பைண்டிங் மூலமாக இந்த மெமரி செல்ஸ் கீப்ஸ் தி மெமரி ஆஃப் தி பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜன் அது போக என்ன டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கான பிளாஸ்மா செல்ஸ் என்ன அதை இட் கீப்ஸ் இன் மெமரி ஓகே திஸ் கால் மெமரி செல் திஸ் ஆல்சோ ஏ டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசி இந்த பிளாஸ்மா செல்ஸ் திஸ் ஆல்சோ ஏ டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசி தட் இஸ் மெச்சூர்ட் பி செல் டி செல் எல்லாம் ஓகே இன் தி மெயின் இட் இஸ் டி செல்ஸ் இந்த டி செல்ஸ் என்ன செய்யுது ப்ரொடியூசஸ் ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூசஸ் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ பி செல்ஸ் டிவைட் இன்டு மெமரி அண்ட் பிளாஸ்மா செல்ஸ் பி செல்ஸ் இது பி செல் டிவைட்ஸ் இன்டு பிளாஸ்மா செல்ஸ் அண்ட் மெமரி செல்ஸ் தி பிளாஸ்மா செல்ஸ் ரிலீஸ் ஆன்டிபாடிஸ் பிளாஸ்மா செல்ஸ் நிறைய ஆன்டிபாடிஸை ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ தட்ஸ் திஸ் ஆன்டிபாடி கேன் கம்பைன் வித் ஆன்டிஜன் அண்ட் மேக் இட் இன்ஆக்டிவ் ஓகே மெமரி செல்ஸ் ரிமைன் திஸ் மெமரி செல்ஸ் எந்த ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் இட் ரிமைன்ஸ் ஆர் சச் இன்ஆக்டிவ் ஓகே இது வரைக்கும் இது ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ் செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போது தட் இஸ் செகண்ட் டைம் தி சேம் பேத்தஜன் இஸ் என்கவுண்டர் அகை செகண்ட் டைம் அல்லது தேர்ட் டைம் திரும்பியும் அதே பேத்தஜன் பாடிக்குள்ளே வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பைபாஸ் பண்ணி இந்த மெமரி செல் ஸ்டேட்டவே ப்ரொடியூசஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் பிளாஸ்மா செல்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ தி மெமரி செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் தி பிளாஸ்மா செல்ஸ் அட் எ ஃபஸ்டர் ரேட் தேன் தி ப்ரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ப்ரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த ப்ராசஸில் வரணும் அதை பூரா பைபாஸ் பண்ணி ஸ்டேட்டவ
நம்முடைய இம்யூனாலஜிக்கல் சிஸ்டத்தில் மெமரி செல்ஸ் ஏற்கனவே உருவாயிருச்சு ஸோ ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு இம்மிடியட்லி பை மோர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி பிளாஸ்மா செல்ஸ் ஓகே வித்தின் ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் ரெகக்னிஷன் ஆஃப் தி ஆன்டிஜன் செகண்ட் டைம் இந்த ஆன்டிஜன் வரும்போது சில மணி நேரங்கள்லேயேவும் இந்த ஆன்டிஜனை ரெக்னைஸ் பண்ணி சில மணி நேரங்களில் ஆர்மி ஆஃப் தி பிளாஸ்மா செல்ஸ் ஆர் ஜெனரேட்டட் ஸோ தட் ஆன்டிபாடிஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ய ஹைவே இன்னும் ரொம்ப அதிகமான எண்ணிக்கையில் ஸோ வித்தின் டூ டு த்ரீ டேஸ் ஆன்டிபாடி கான்சன்ட்ரேஷன் இன் தி பிளட் ரைசஸ் ஸ்டீப்லி டு ரீச் மச் ஹையர் லெவல் தேன் தி ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ் இதுக்கு பேர் பூஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் செகண்ட் டைம் ஆன்டிஜன் வந்து கொடுக்கும்போது ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது தட் இஸ் கால்டு பூஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ ஒரு கிராஃபை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஆன்டிஜன் வரும்போது இந்த அளவுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் இருந்தால் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கும் தி இஸ் ஆன்டிபாடி கான்சன்ட்ரேஷன் ரெக்கொயர்மெண்ட் ஃபார் தி இம்யூனிட்டி அதை விட கொஞ்சம் லெவலில் கூடுதலாக ஆன்டிபாடிஸை ஃபஸ்ட் டைம் ஆன்டிஜன் வரும்போது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது தட் இஸ் தி ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ் பூஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் அல்லது செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது செகண்ட் டைம் அதே ஆன்டிஜன் அல்லது தேர்ட் டைம் வரும்போது இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் ஏற்கனவே பார்த்த நம்ம ப்ராசஸ் அது பூரா இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே மெமரி செல்ஸ் என்ன செய்யுது ஏராளமான பிளாஸ்மா செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பிளாஸ்மா செல்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ அதனுடைய ஆன்டிபாடிஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் வெரி ஹை இன் தி செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ் வெரி ஹை இன் தி செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே திட் இஸ் டைம் ஆஃப்டர் இன்ஃபெக்ஷன் இன் டேஸ் ஃபஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் நடந்து இது இவ்வளோ டைம் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஆகுது இது ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து திருப்பி கீழே இறங்குறதுக்கு ஆனால் செகண்ட் இதில் செகண்ட் பூஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் வர்றதுக்கு செகண்ட் டைம் ஆன்டிஜன் உள்ளே வந்த உடனே வித்இன் ஃபியூ டேஸ் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸில் பீக் லெவல் ஆன்டிபாடிஸ் கொண்டு போயிடுது அண்ட் ரிமைன்ஸ் ஃபார் லாங் டேஸ் ரிமைன்ஸ் ஃபார் லாங் பீரியட் திஸ் இஸ் தி செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை சொல்கிறோம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் மீட் அகைன் இ